ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സോപ്പ് നിർമ്മാണമാണ് കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നതാണ് സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹോട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡും രണ്ട് കോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു കിറ്റാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റ് ഈ കിറ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയും കിറ്റിലെ ഒരു സാധനം കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ് പിന്നെ മാഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് മാഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അതായത് സോപ്പ് ഭാരവും ഖരാവസ്ഥയിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു പൗഡറാണ് മാഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൽക്കം പൗഡർ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രവ രൂപത്തിലൊരു സാധനം ഉണ്ട് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ഇതും അതുപോലെ സോപ്പിന് ഉറപ്പും പാരവും ഒക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ സോപ്പിന് മണവും അതിൻ്റെ കളറും നിറവും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മിസ്സേജാണ് മണം ഇതിൽ ഈ നിറത്തോടു കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇത് കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി നമുക്ക് ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കിലോ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ അല്ല ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ അത് കൂടാതെ മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെള്ളം പിന്നെ സോപ്പിന് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മോൾഡ് അല്ലേ സോപ്പിന് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മോൾഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് കാസ്റ്റിക് സോഡ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് രാസപ്രവർത്തനം മൂലം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവും അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമാകുമ്പോൾ അത് ഉരുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ ആദ്യം പാത്രത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ചൂടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ നല്ലോണം ചൂടാവുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ലയിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കാസിക് സോഡിയം വെള്ളിയും തമ്മിൽ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ലയിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് തണിയാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിന് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ തണിയാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കാസ്റ്റിക് സോഡയും സോഡിയം സിലിക്കേറ്റും ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇതാ തണുപ്പിച്ചെടുത്തത് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾഡിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളും ജെല്ലിയോ പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മോ
അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമുക്ക് ഈ മോൾഡിന് മുകളിലും ഒപ്പം ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിന് ഗ്ലാസ് ഒരു ഫ്രെയിമുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു ഷീറ്റായാലും മതി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ വെച്ചാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രെയിമുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്ലാസ്സിലും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കാരണം ഇത് ഇളകി കിട്ടണം ഓക്കെ ഗ്ലാസ്സിലും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഓരോ മോൾഡിലും നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പെരട്ട ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മോൾഡുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സോപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സോപ്പുകൾ നമുക്ക് സോപ്പ് കട്ടകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് ഇരുപതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാവാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മോൾഡുകൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് എടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് എടുത്തു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം സിലിക്കറ്റ് ലൈനി തണുപ്പിച്ച ലൈനി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഉണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം എങ്കിലും നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നീഷ്യൻ സിലിക്കറ്റ് അതായത് ഈ പൊടി ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുക ഈ പൊടി ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമായി നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരി ഇനി നമുക്ക് അതിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യവും പിന്നെ കളറും ചേർന്നിട്ടുള്ള മിശ്രിതം ചേർക്കാം ഇത് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഇളക്കണ്ട ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പാട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചേർക്കാം നല്ല കളറ് വന്നിട്ടുണ്ട് മണവും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര നല്ല മണം ആയില്ല എന്നാലും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം
കട്ടയായി തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിൽ വിചാരിച്ച അത്ര കിട്ടിയില്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതെണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ മിനിമം എന്തായാലും ഇരുപത് സോപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമ്മളത് ഇനി ഇത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നേരം വെക്കണം നാല് മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇത് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കാണ് ഇത് ശരിക്ക് ഉറച്ച് നിൽക്കുക നമുക്കിനി നാല് മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഓരോരോരോ പീസായിട്ട് അതിനൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് മോൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് മോൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോകണം അതിന് പതുക്കെ താഴെ നിന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്ക് സോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോപ്പായി കിട്ടും ഈ സോപ്പിനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ സോപ്പ് നിർമ്മാണം നിങ്ങൾക്ക് എവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മണം വരാനായിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല മണവും കൂടെ വരും തേച്ച് കുളിക്കാൻ നല്ല പതയുള്ള സോപ്പായിരിക്കും അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ 
Bye.